今日二个满月，启祥宫上下，赏奋力一年。谢皇上恩典。皇上，刚才鞭炮声太大，别是吓着二哥。不怕，这男孩子就应该壮壮胆子。嗯，二哥都满月了，该请人子了。是啊，他是朕的四阿哥，又是朕登基后的第一个男孩子，珍贵异常。要不？就叫永城吧，城乃完美无瑕之域，你可喜欢？臣妾喜欢极了。嗯，这永城啊，来的可真是时候，否则朕呐、啊，总是沉溺在失去永莲的伤痛中。朕极其喜欢永城，也希望他将来能够成大器。哎，自从嘉平生了四阿哥。皇上日日设宴，上下赏赐启祥宫，却再也没来看过永皇和永章。再怎么样，四阿哥也不是中宫的嫡子，论次序来说，前头还有大阿哥和三阿哥呢。嘉嫔就算有一个儿子，纯嫔姐姐你有两位皇子，他自然是比不过你的。哎，比过本宫又如何呀？比过永章，才让本宫伤心。这样吧，纯嫔姐姐，你就带着大阿哥和三阿哥去探望嘉嫔。若是碰巧遇着了皇上，见面自然也有三分情；若是没碰着皇上，也显得你是嫔位当中第一人的仁德宽厚，皇上知道了会欢喜的。妹妹说的对，本宫这就带他们去。哦，皇上，皇上您瞧，永成，哎，快给皇阿玛笑一个。嗯嗯嗯，看他这个样子，还真像永莲刚出生的时候。皇上，那是臣妾母族送来的上好山参，臣妾知道皇后娘娘卧病，拿来补身最好。不枉皇后疼你啊！皇上，主，纯嫔娘娘来了。嗯。臣妾请皇上安，儿臣请皇阿玛安。嗯，都起来吧。是，纯姐姐快坐。哎，你们怎么来了？听说嘉嫔妹妹生了四阿哥，一直养在身边。臣妾到底是生养过的，许多养儿之道，想说与妹妹听听。纯姐姐有心了，怎么没见永皇一块过来？啊，永皇一心在学业上，所以不得空过来。嗯，你照料永章还有永皇，也确实是辛苦了。哪里及得上嘉嫔妹妹初为人母的辛苦啊？嗯，永莲啊，在协芳殿过世，所以朕。一想到协芳殿就难过，因此朕就许嘉嫔把永成带在身边抚养。皇上思虑的是，若不是嘉嫔妹妹亲自照料四阿哥，四阿哥哪能生得如此这般健壮啊？让臣妾看看，永章，快来看看弟弟。哟，你看这小脸圆的。好了，你们有提起话聊。那朕就回养心殿了，啊，别起来了。嗯嗯嗯嗯嗯。哦，春平啊，你膝下多子，养儿辛苦，就请为妃位吧。臣妾多谢皇上。嗯，你们聊。恭喜纯妃姐姐了。奴婢明明听见海贵人让纯嫔娘娘带着您和三阿哥一同去启祥宫的，可娘娘偏让您练字，撇下您，却带三阿哥去。我不是春娘娘亲生的，春娘娘和母亲不一样，她有亲生的皇子
，母亲只有我一个。大哥，奴婢啊，是怕你委屈了。就算替我委屈，也没被纯娘娘看出来。若离了钟翠宫，只怕日子更难过。等我长大开府，便都好了。快点啦！快点，快来抓你了！妹妹一定要收下。不，纯妃姐姐，那是因为你有两位皇子，母凭子贵，全是您个人的福气呢。妹妹哪里的话呀？若不是妹妹提醒本宫借二阿哥是接回永章，哪有如今本宫和永章尽显天伦之乐的欢喜呀、啊？更没有封妃的好日子了。哼，快收下！不，姐姐您太客气了，您收着吧。来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来这钟翠宫啊，就是热闹，朕听了就开心。臣妾请皇上安。好，都起来吧。谢皇上。海贵人也在啊。海贵人羡慕臣妾有孩子，常来帮衬。皇上，若是海贵人能有自己的孩子，那该多好啊！朕何尝不是这么想呢？这子嗣繁盛，皇室才会兴旺啊。不过，这热闹是好的。永章如今也四岁了，该学会识字了，不要一味的贪玩，不然连带着永皇也不读书了。回皇上话，大阿哥为了增进兄弟之情，每日读书温课时，三阿哥也在一旁听着呢。大阿哥还教三阿哥识字。哦，永章会认字了。嗯，三弟，你看那中间是什么字啊？翠。哈哈哈哈哈。好啊，永章都会识字了。永皇啊，你身为皇长子，能教幼弟读书，甚好。皇阿玛明鉴，不是儿臣用心，而是三弟资质聪颖。从前只是协方殿的嬷嬷们太过宠爱了三弟，也耽误了识字任务。如今儿臣只想多教教三弟以尽大哥的责任。好，永皇臣孝有爱，是阿哥们的表率。嗯。之前怎么没见过你啊？是伺候纯妃的？回皇上，奴婢是刚拨到钟翠宫的，蒙娘娘不弃，让奴婢侍奉大阿哥。人倒是机灵的，用心伺候着。是。来，永章，皇阿玛教你好好念一个字。嗯、阿弥陀佛，皇上终于夸永章了。是您跟大阿哥教的好，三阿哥自然讨皇上喜欢了。纯妃姐姐，你应该好好赏刚才那位宫女，要不是她刚才说的话，皇上今天还不会如此欢喜。赏，自然是要赏的。可惜把御膳房刚拿过来的唐珠苏老都赏了这位宫女，她叫……回娘娘话，奴婢名叫燕婉。和娘娘尊口召唤是奴婢的荣幸。可惜，把唐真苏老拿来，就赏了燕婉吧。是，谢谢。叶心，嗯，上回让你查江雨斌的底细，可都查清楚了？摸清楚了，他一听能去冷宫，可乐坏了，是吗？嗯。主儿，是皇上，奴婢给皇上请安。好，朕记得，在纯妃的宫里见过你。皇上好记性，奴婢是伺候大阿哥的，送了大阿哥去上书房，便往御花园走回钟翠宫。不是有心要打扰皇上的。你叫什么名字？奴婢名叫燕婉。燕婉，燕婉极好啊
。南朝的沈约，在《猎人赋》中说：“亭亭四月，夜晚如春。”皇上，这诗念的真好听，可惜奴婢不懂的。你不必懂的。对了，你姓什么？奴婢魏氏。满洲正黄旗包衣。魏氏这个姓氏倒是普通啊，但出身上三旗，身份不算低。奴婢虽是正黄旗包衣出身，但阿满没得早，也没有争气的兄弟，实在算不上好门第啊。门第的高低，长辈留下来的不算，是要靠自己去争的，争出一副好门第。皇上。奴婢一个弱女子，可以吗？当然可以。朕记得有句诗：“欢愉在今夕，燕晚寄粮食。”第二个阿若，燕婉，哎，燕婉，沈晨，你先走吧。燕婉，你额娘托人带话进来了，说是银子用完了，让你早些送去。啊，我不上个月刚送过去的吗？可能是你额娘知道你在钟翠宫当差以后油水多了吧。我所有的银子都给他们了，还能有什么办法呀？哎哎哎，要不然，你让大哥喜欢你，封你当个什么侧福晋格格之类的，你不就有办法了？别瞎胡说。夜<笑>、yeah, 晚，你怎么来了？走。怎么了？看你这表情不高兴啊？是不是伺候大哥太累了？哎呦，这大阿哥吧，现在正是顽皮的年纪，你要学会偷点懒，别让自己太辛苦了啊！听见没？不是。嗯，难道你额娘又问起咱们俩的事儿？你又不是第一天才知道，我额娘不喜欢你，嫌弃你。他一直想让我嫁一个富贵人家。夜晚，你放心吧，我会好好努力的，我会让你过上好日子，我保证。云彻哥哥，难道你只能待在这儿，没有别的办法了吗？别的办法。慢慢来吧，我想办法总是会有的，你说呢？是啊，你是男人，不怕等不到机会。可是我到了二十五岁就要出宫了，在这之前没有机会，便再没有可能了。你说什么机会啊？你在钟翠宫不好吗？我额娘总跟我要钱，去供我弟弟花销，我也实在没办法呀。我也不希望他们总受苦。夜晚，你到底想说什么？再见面了，我阿玛凡事丢了官，膝下满门姑姑，罪臣之后，这个身份会随着我的血脉代代相传下去。而你入宫多年，却只是个冷宫侍卫，没有出头之日。那可是我们将来。不，我们没有将来。如果我们在一起，便是一辈子的奴才。
，我当奴才不要紧，但是我不愿意我的哥娘和我弟弟跟着我一起受苦，所以你就当不认输吧